Assalamualaikum students. How are you all? I hope you all are fine with the grace of Allah. Today our subject is science and our topic is man and environment. According to our title name, man and environment mean man mean insan and environment means एवरीथिंग सराउंड यानी जो भी चीज़ जहाँ लिविंग ऑर्गेनिज़म रहते हैं उसके इर्द गिर्दी जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम क्या कहते हैं इन्वामेंट इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे इंसान और उसके इन्वामेंट में जो चीज़ें हैं उसके बारे में अकॉर्डिंग टू देयर सेंस ऑर्गन्स ठीक है नाउ फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड वॉट इज़ इन्वामेंट स्टूडेंट्स वी हैव टू अंडरस्टैंड वॉट इज़ इन्वामेंट Everything around us, where we move, where we work, where we live, is called environment. अब हमारे पास environment में भी अलग देखें दो चीज़ें हैं environment में एक चीज़ें हैं living thing और दूसरी चीज़ें non living thing. जो हमारे पास surrounding में जहाँ हम रह रहे हैं जानदार चीज़ों को हम क्या कहते हैं ए बायोटिक फैक्टर और जो जानदार चीज़ों का इन्वामेंट को हम क्या कहते हैं जो हमारे पास भी जानदार चीज़ें हमारे सराउंड्स में उसको क्या कहते हैं बायोटिक इन्वामेंट कहते हैं अब फॉर एग्जांपल आई एम सिटिंग इन अ क्लास तो मेरे सराउंड में क्या है चेयर वाइट बोर्ड कबर्ड फैम दिस इज नॉन लिविंग थिंग्स एंड दिस इज़ अ बायोटिक इन्वामेंट एंड ये चीज़ें क्या है मेरे सराउंडिंग में है या मैं काम कर रही हूँ ये क्या मेरा इन्वामेंट है ठीक है दिस इज़ अ बायोटिक इन्वामेंट अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं या कोई टीचर्स भी होते हैं तो हमारे पास यहाँ पे दोनों चीज़ें ही मौजूद हैं ज़रूरी नहीं है हमारे इन्वामेंट में हमारे पास सिर्फ बेजान चीज़ें देखिए हमारा इन्वामेंट जो है वो दोनों चीज़ों को मिलकर बनता है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स से ठीक है सो so, जो भी चीज़ हमारे सराउंडिंग में है चाहे वो जानदार हो वो बेजान चीज़ें हों वो हमारे सब सारी चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं इन्वामेंट बनाती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो है इंट्रैक्शन होता है हमेशा इन्वामेंट के साथ फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर किसी पार्क में बैठे हैं पार्क में हमारे पास क्या होगा सराउंडिंग में ट्रीज एनिमल्स और अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या हमारे पास ये इन्वामेंट है इसके अलावा हमारे पास पार्क में नॉन लिविंग इन्वामेंट थिंग्स भी होंगी क्या होंगी नॉन लिविंग थिंग्स में चेयर टेबल बल्ब स्ट्रीट लाइट सभी क्या है नॉन लिविंग थिंग है सेंसिटिविटी The ability of living thing to sense and respond to changes is called sensitivity. Students, what is sensitivity? Sensitivity is the basically the ability के जो हम किसी भी चीज को हम जो feel करते हैं, respond करते हैं, जिस किसी भी चीज को feel करके उस चीज को चेंजिंग को फील करना उस पर रिस्पॉन्ड करना उस पर रिएक्ट करना उसको हम क्या कहते हैं सेंसिटिविटी कहते हैं फॉर एग्जांपल कि आप एक रूम में बैठे हों और एकदम से बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में कोई आपको नॉइस सुनाई दे तो आप क्या करेंगे आप जल्दी से अपने कानों पे अपने हाथ रख देंगे तो वो आपको जो लाउड आवाज़ है वो आपको आपकी एयर्स को नुकसान ना पहुँचाए या अगर आप किसी जगह जाएं और आपको गर्मी लग रही हो या आप रूम में जाएं आपको गर्मी लग रही हो तो आप क्या करेंगे आप सबसे पहले क्या करेंगे आप स्विच ऑन करेंगे फ़ैन को या एसी को तो ये चीज़ देखिए कि आपने फील किया लाउड साउंड था आपको फील हुआ कि आपके लिए ख़तरा है आपने पहले उसको फील किया और उस पर रिएक्ट किया कि आपने अपने एयर्स पे हैंड्स रख दिए ये क्या है मेरे पास सेंसिटिविटी है और जैसे आप रूम में हैं आपको गर्मी लग रही है आपने गर्मी फील की आपने फ़ैन ऑन किया या एसी ऑन किया ये क्या है आपने क्या फील किया हॉटनेस फील की गर्मी फील की और उस पर रिएक्ट किया इस चीज़ को हम क्या कहते हैं सेंसिटिविटी कहते हैं तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में 
sensitivity hoti hai according to their environment so we can say that the ability of living thing to sense and respond to change is called sensitivity it's of sight students as we see this world the our world is very beautiful full of colors we have seen ye blue sky sun flowers animal and different things by which we can see it we see by the help of our eyes so the eyes are the sense of sight we can see by the help of eyes structure of eyes the human eye consists of eyeball which is hollow spherical body placed in the bony cavity of the skull students hamari jo eyes hain wo kaisi hain ball like hain sphere sphere kya hota hai dekhiye ball jo hoti hai puri round hoti hai lekin sphere kya hoti hai wo pura circle nahi hota balki thoda kahin kahin jagah se thoda sa teedha hota hai to hamari jo eyes ka kya shape hai spherical hai ye hollow hole ke andar se kukli hai andar se inke andar fluid hota hai the eyes each eye has a movable upper and lower eyelid हर आइस के अंदर देखें दो आईलेट्स होते हैं एक अपर आईलेट होता है और एक लोअर आईलेट आईलेट होता है और दोनों ही मूवेबल होते हैं इनका काम क्या होता है ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं हमारी आइस को किससे जो डस्ट पार्टिकल्स हमें नज़र हमारे एयर के अंदर होते हैं हमारी आइस में जाने से ये आईलेट्स जो होते हैं क्या करते हैं इनको प्रोटेक्ट करते हैं हमारी आइस को आइस में जो हमारे पास आपको वाइट पार्ट दिख रहा है वाइट पार्ट ऑफ द आइस कॉल स्केलरा इसको क्या कहते हैं स्केलरा कहते हैं आइस के अंदर हमारे पास टेयर ग्लैंड भी होता है जो हमें ए, क्या करता है हमारे हमें टेयर्स प्रोवाइड करता है जो हम जब हम रोते हैं द वॉल ऑफ द आई बॉल इज सपोज कम्पोज ऑफ थ्री लेयर जो हमारी आई बॉल है ये किस इसकी वॉल कितनी लेयर से बनी होती है थ्री लेयर से बनी होती है द आउटर लेयर जो क्या होती है कलरलेस होती है वाइटिश कलर की होती है इट प्रोटेक्ट द इनर डेलीकेट पार्ट ऑफ द आई ये क्या करती है हमारी इनर पार्ट जो होता है आइस का उसको प्रोटेक्ट करता है दिस लेयर ब्लग्स आउट इन फ्रंट ऑफ द आई बॉल टू फॉर्म अ थिन एंड ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर कॉल कॉर्निया ये ट्रांसपेरेंट वाइटिश लेयर क्या करती है इसको हम कॉर्निया भी कहते हैं इसका काम होता है कि डस्ट पार्टिकल्स को हमारी आइज में एंटर होने से रोकें द मिडल लेयर ऑफ आइज बॉल इज ब्लैक इन कलर एंड हैज अ रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल जो मिडल लेयर होती है आई बॉल की वो क्या उसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट उसके अंदर ब्लड सप्लाईज होती हैं अंडर नीथ द कॉर्नियर द फ्री एज ऑफ द मिडल लेयर फॉर्म्स अ कलर्ड एरिया ऑफ द आई विच इज़ कॉल्ड आयरस जो हमारा वाइट पार्टिकल पार्ट के अंदर जो होता है कलर पार्ट जो हमें नज़र आता है किसी का ब्लैक होता है किसी का ब्राउन होता है किसी का ग्रीन होता है डिफरेंट कलर्स होता है इसको हम क्या कहते हैं आयरस कहते हैं द आयरस इज एन अपॉक डिस्क ऑफ अ मस्कुलर टिश्यू कंटेनिंग ब्लड कैपलरीज एंड पिगमेंट्स अब आयरस का हमारे पास जो क्या शेप होता है डिस्क शेप इसका होता है और ये क्या करता है इसके अंदर ब्लड कैपलरीज होती हैं ब्लड वेसल्स होती हैं और पिगमेंटेशन की वजह से इसका कलर क्या होता है डिफरेंट होता है टू अकॉर्डिंग टू डिफरेंट ह्यूमन्स यानी हर ह्यूमन में डिफरेंट कलर पाया जाता है किसी में ब्लैक होता है किसी में ब्राउन होता है किसी में ग्रीन होता है किसी में ब्लू होता है द सेंट्रल पार्ट ऑफ द आयरस इज कॉल पीपल जो इनर पार्ट होता है देखिए आपको कलर्ड पार्ट नजर आ रहा है स्टूडेंट स्क्रीन के अंदर ये क्या है आयरस है आयरस के अंदर क्या है आपको ब्लैक पार्ट नजर आ रहा है ये क्या है पीपल हो रहे हैं जस्ट बिहाइंड द पीपल इज द लाइन्स विच इज ट्रांसपेरेंट ए बाय कॉन्वेक्स इन शेप पीपल के नीचे पीछे क्या होते हैं अंडरनीथ लेंस होता है जिस क्या, क्या होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है होता है इस लेंस का काम क्या होता है ये हम हमारी जो लाइट एंटर होती है आइंस में इसको कन्वर्ज करता है और हमारी पिक्चर बनाता है रेटिना के ऊपर इट इज़ अटैच टू द मसल विच कॉन्ट्रैक्ट हेल्पिंग द लेंस टू फोकस द लाइट ये हमारा लेंस जो होता है कॉन्ट्रैक्टिंग मसल से अटैच होता है जो हमारी लेंस को कॉन्ट्रैक्ट करने में और उसको एक्सपेंड करने में मदद देता है ताकि हम सही तरीके से देख सकें द इनर मोस्ट क्लियर ऑफ द आई इज कॉल्ड रेटिना हमारी जो आइज़ हैं उसकी जो इनर मोस्ट लेयर है पीछे की तरफ एक लेयर होती है जिसे हम क्या कहते हैं रेटिना इट इज़ सेंसिटिव टू लाइट एंड एक्ट लाइक अ स्क्रीन विच रिसीव इमेजेस ऑब्जेक्ट फोकस बाय द लेंस हम जो कुछ भी देखते हैं स्टूडेंट्स वो लेंस में से 
गुजरने के बाद कहाँ जाते हैं हमारी रेटिना पे समझे बनते हैं रेटिना इज जस्ट लाइक अ स्क्रीन जैसे अगर हम कोई मूवी देख रहे हैं तो क्या होता है एक बॉक्स रखा होता है उसमें से रेज निकल रही होती हैं और जो सामने स्क्रीन होती है उस पर हमें इमेज नज़र आ रही होती है इसी तरीके से हमारी जो आइज़ हैं ये एक्ट करती हैं एक्स जस्ट लाइक अस रेज इसमें से रेज लाइट की जाती हैं और लेंस में से कन्वर्ट या डाइवर्ट होकर हमारे जो रेटिना है इसके ऊपर इमेज बनाती हैं द रेटिना इज़ मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेल्स अब रेटिना जो है स्टूडेंट्स इसके अंदर टू टाइप्स ऑफ रोड सेल्स सेल्स होते हैं एक होता है सेल्स रोड्स एंड कोन्स रोड सेल्स क्या होते हैं दे आर सेंसिटिव टू डिम लाइट रोड सेल्स जो होते हैं हमारे वो सेंसिटिव होते हैं डिम लाइट यानी अगर अंधेरे में हमें कैसे देखना अगर अंधेरा होगा तो ये सेल्स जो हैं काम करेंगे हमारे कौन से रोड सेल्स करेंगे और कौन सेल्स जो हैं वो काम करते हैं जब लाइट तेज़ होती है रोशनी तेज़ होती है बेसिकली स्टूडेंट हम देखते कैसे हैं होता है ये है जब हम भी कुछ भी देख रहे होते हैं तो क्या होता है रोशनी की जो किरणें होती हैं वो हमारी कोई भी ऑब्जेक्ट से टकरा के हमारी आइस के अंदर वापस आती हैं लेंस के थ्रू और लेंस क्या करता है उसको कन्वर्ट करके स्क्रीन बना इमेज बनाता है रेटिना के ऊपर और रेटिना के ऊपर जो सेल्स होते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर रोड्स अगर रोशनी में हम देख रहे हैं तो कौन से सेल्स रिएक्ट करेंगे कौन सेल्स रिएक्ट करेंगे अगर हम अंधेरे के अंदर देखने की कोशिश कर रहे हैं तो कौन से सेल्स रिएक्ट करेंगे रोड सेल रिएक्ट करेंगे सो so, ये एक पूरा मैकेनिज्म है जिसके जरिए हम देखते हैं दिस सेंसरी सेल जॉइंट एट वन पॉइंट एंड लीव द आई बॉल एज द ऑप्टिक नर्व ये जितने भी सेल्स हैं ये एक पॉइंट पर आके जमा होते हैं और, और एक पॉइंट पर जमा होते हैं और आई से एग्जिट करते हैं कैसे उस, उसको हम क्या कहते हैं ऑप्टिक नर्व कहते हैं द रीजन ऑफ रेटिना एट द बैक ऑफ द आई इज नोन एज येलो स्पॉट जो रीजन है जो रेटिना के पीछे होता है उसको हम क्या कहते हैं उसको येलो स्पॉट कहते हैं इट इज़ द मोस्ट सेंसिटिव रीजन बिकॉज इट इज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसरी सेल्स ये जो येलो स्पॉट होता है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा सेंसरी सेल्स मौजूद होते हैं जो रिएक्ट करते हैं लाइट के ऊपर Just behind the yellow spot, there is a region which is insensitive to light, and it is called blind spot. Why it's called blind spot, students? Because there is no sensory cells and is completely insensitive to light. This is the region from where the optic nerve leaves the eyes. Yani ye wo jagah hai jahan se optic nerve milkar eyes se exist hoti hain. Now students look at the picture carefully you have seen the whitish part which is called the sclera the iris which is the colored part cornea which is transparent part pupil which is the black part lens which is behind the pupil just look at the picture students there are the cells retina retina is present at the back of the eye and optic nerves are leaving the eyes at this point Okay, students. The space between the lens and the cornea is called aqueous chamber. जो space है lens के दरमियान और cornea के दरमियान इसको हम क्या कहते हैं aqueous chamber कहते हैं ये filled है watery like substance. Students अपनी eyes देखें तो आपको sometimes करीब से देखें तो ऐसा लगता है आपकी water eyes में water है तो ये किस चीज़ से भरा होता है watery fluid होता है actually जिसको हम कहते हैं aqueous humor. The space between retina and anus is called the virtuous chamber. जो स्पेस है रेटिना के और लेंस के दरमियान इसको हम क्या कहते हैं वर्चुअस चैम्बर और ये जेले लाइक लिक्विड से फिल होता है जिसे हम कहते हैं वर्चुअस हॉमर और इस पूरी पार्ट को हम क्या कहते हैं वर्चुअस बॉडी और ये फिल्ड होता है किससे फ्लो जेले लाइक फ्लोड से जिसे हम कहते हैं वर्चुअस हामर Now students, how do we see? यानी हम किस तरीके से देखते हैं students? Light rays from an object travel through the cornea, aqueous हामर pupil, lens and virtuous हामर It is in this process they are refracted and finally fall on the retina, forming an image. The image is ups and down and the smaller than the object. The rods or the cone cells are Uh, of retina are stimulated by the light message light message which is related to the brain through the optic nerve student dekhe jab bhi hum koi cheez dekhte hain to hum dekhe hum andhere mein kyun nahi dekh pate pehle to aap gaze zehn mein lagaye dekhe andhere mein hum isliye nahi dekh sakte kyunki jab hame dekhne ke liye light ki zarurat hoti hai light ki kyun need hoti hai 
देखिए लाइट की नीड इसलिए होती है जब भी हम कोई चीज़ देखते हैं तो रोशनी जो ऑब्जेक्ट हम देख रहे हैं उससे टकराकर हमारी आइज़ में वापस आती है अंधेरे में क्योंकि लाइट नहीं होती तो हमारे पास रेज ऑफ लाइट है ही नहीं तो हमारी आँखों में कैसे आएंगे और हम किस इस वजह से हम देख नहीं पाते अब हम जब भी कोई चीज़ देखते हैं तो जो लाइट की होती है वो उस ऑब्जेक्ट पर गिरती है और ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद वो हमारी आइज में आती है किसके थ्रू कॉर्निया एक्वस हामर पीपल लेंस लेंस क्या करता है उसको कन्वर्ज कर देता है और वर्चुअस हामर के जरिए लेंस उसको कन्वर्ज करता है और वर्चुअस हामर से होते हुए हमारे रेटिना के ऊपर स्क्रीन बनाती है अब हमारे पास जो स्क्रीन बनती है रेटिना के ऊपर एक्चुअली वो बनती है इन्वर्टेड स्टूडेंट लुक एट दिस पिक्चर देखें किस तरीके से लाइट रेज आ रही हैं लेंस उसको कन्वर्ज कर रहा है कहाँ वर्चुअस चैम्बर में और वो स्क्रीन बना रहा है हमारी रेटिना पे और रेटिना पे जो हमारे पास इमेज बनती है स्टूडेंट हमेशा इन्वर्टेड बनती है यानी उल्टे बनती है हमारा ब्रेन क्या करता है हमारे जो कौन सेल्स होते हैं या रॉड सेल्स होते हैं फ़ौरन से उसका मैसेज हमारे ब्रेन को भेजते हैं ऑप्टिक नर्व के जरिए और ब्रेन क्या करता है उसको विद इन अ मिनी सेकेंड यानी जो सेकेंड से भी कम उसको सीधा करके हमें दिखाता है स्टूडेंट्स आपने कभी ऐसा फील नहीं किया होगा कि आपको चीज़ उल्टी नज़र आ रही है क्यों क्योंकि हमारा जो ब्रेन है इतना स्पेशलाइज है इस चीज़ में कि वो हमें विद इन अ मिनी टू मिनी सेकेंड उसको इरेक्ट करके दिखाता है द मैसेज इज दैन इंटरप्टेड बाई द ब्रेन विच इन वर्ड द इमेज एंड इम्प्रेशन ऑफ द लाइट ऑफ अप राइट ऑब्जेक्ट इज अचीव डिफेक्ट ऑफ द आइज यू नो स्टूडेंट यू हैव सीन पीपल विच कैन नॉट बी सीन विद दियर नेक्ट आई यानी वो अपनी आँखों से सही नहीं देख पाते हैं ये कुछ डिफेक्ट्स होते हैं जो उन लोगों के हो जाते हैं पहले ये कंसिडर किया जाता था कि जो ओल्ड एज यानी जो बढ़ती हुई उम्र की वजह से आइज ख़राब होती हैं लेकिन यू नो आज कल छोटे छोटे बच्चों के भी ग्लासेस लगे होते हैं ये क्या रीज़न है दे आर सम रीज़न्स कि पहले ही समझा जाता था कि शायद एजिंग है लेकिन नॉट नाउ ये हमारे लेंस ख़राब हो जाते हैं ठीक है जिसकी वजह से हम शॉर्ट साइडनेस या लॉन्ग साइडनेस हो जाते हैं ये जो थोड़े डिफेक्ट हैं ये इस वजह से होता है कि आइज बॉल जो होती है या तो बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है या बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है नाउ वी कैन स्टडी शॉर्ट साइडनेस लॉन्ग साइडनेस एंड कलर ब्लाइंडनेस शॉर्ट साइटनेस दिस कंडीशन ऑफ वन द आई बॉल इज लॉन्गर दैन नॉर्मल यानी ये तब होती है शॉर्ट साइटनेस जब हमारी आई बॉल जो है वो बड़ी हो जाती है नॉर्मल्स के हिसाब से इट कैन नॉट फोकस डिस्टिंग ऑब्जेक्ट प्रॉपरली एज द पॉइंट ऑफ फोकस फॉल्स शॉर्ट ऑफ द लेटीना मैंने स्टूडेंट्स आपको समझाया था कि हम किस तरीके से विजन करते हैं यानी किस तरीके से देखते हैं कैसे देखते हैं स्टूडेंट्स जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं तो रोशनी उससे टकरा कर हमारी आइज में आती है थ्रू लेंस और लेंस क्या करते हैं इसको कन्वर्ज करते हैं लाइट्स को समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारी आई बॉल्स बड़ी हो जाती हैं डिस्टिंग हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारा लेंस जो होता है या लेंस ख़राब हो जाता है जिसकी वजह से जो लाइट रेज है उनको सही से कन्वर्ज नहीं कर पाता और क्या होता है जो इमेज होती है वो रेटिना के बनने से पे बनने के बजाय उससे पहले बनती है और बहुत ज़्यादा कन्वर्ज हो जाती है बहुत ज़्यादा जो इमेज होती है बहुत ज़्यादा कन्वर्ज हो जाती है तो जो शख्स शॉर्ट साइटेडनेस होता है उसको दूर का सही नहीं दिखता और उसको क्योंकि इमेज जो है रेटिना पे बनने से बजाय वो फोकस लेंस से पहले बन रही होती है इस वजह से उसको सही नज़र नहीं आता और धुंधला नजर आता है सो दिस इज़ द कॉज ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस कि आपका लेंस ख़राब हो गया वो सही कन्वर्ज नहीं कर रहा तो हम इसको कैसे करेक्ट करते हैं हम कॉन्केव लेंस यूज़ करते हैं क्या यूज़ करते हैं कॉन्केव लेंस करते हैं यूज़ जो क्या करता है हमारे जब ग्लासेस के अंदर डाल डलवाते हैं और वो क्या करता है वो रेस लेंस का जो पावर होता है उसको ठीक करता है जो इमेज हमारी रेटिना पे बननी चाहिए वो उसको हेल्प आउट करते हैं कि वो रेटिना पे बने और हमें सही नज़र आए दिस इज़ कॉल्ड द शॉर्ट साइडनेस शॉर्ट साइडनेस में हमें स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा हमें दूर के ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो सही नज़र नहीं आते हैं इसके अंदर हम कॉन्के कॉन्के लेंसेज यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो लेंस है वो सही जगह पे रेटिना पे इमेज बनाए और हमें प्रॉपर नज़र आए द सेकेंड वन इज लॉन्ग साइडनेस लॉन्ग साइडनेस में स्टूडेंट्स क्या होता है कि हमारा जो आई बॉल होता है वो छोटा हो जाता है नॉर्मल से क्या हो जाता है आई बॉल छोटा हो जाता है नॉर्मल से और जो आई है वो फोकस नहीं कर पाता करीब के ऑब्जेक्ट्स को जो करीब के ऑब्जेक्ट होते हैं वो सही से उसकी जो इमेज जहाँ बननी चाहिए वहाँ नहीं बनती बल्कि 
शॉर्ट साइड टेडनेस में क्या हो रहा था हमारी जो इमेज थी वो पहले बन रही थी रेटिना के और लॉन्ग साइड टेडनेस में क्या होता है जो इमेज होती है वो रेटिना के पीछे बन रही होती है जिसकी वजह से हमें नज़र सही नहीं आ रहा होता हमारी जो फोकस होती है लेंस की वो सही नहीं हो पाती तो हम इसको करेक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं इसका क्या काम होता है कि जब कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होता है तो जो लाइट होती है वो सही से फोकस होती है रेटिना के ऊपर और हमें इमेज जो है वो सही नज़र आती है कलर ब्लाइंडनेस दिस डिफेक्ट इज जनरली ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू द चाइल्ड स्टूडेंट वॉट इज कलर ब्लाइंडनेस कलर ब्लाइंडनेस इज बेसिकली देर आर पर्सन मतलब कोई भी शख्स जो कलर्स के अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए रेड ग्रीन ब्लू के अंदर उसको हम कहते हैं कलर ब्लाइंड यानी उनको सब कुछ नज़र तो आता है बट उनको सेपिफिक कलर जैसे रेड ग्रीन और ब्लू कलर नज़र नहीं आते यानी ज़िंदगी आप उनको ब्लैक एंड वाइट नज़र आती है नज़र आता है बट कलर्स नज़र नहीं आते तो दिस डिफेक्ट इज़ कॉल्ड कलर ब्लाइंडनेस कलर ब्लाइंडनेस जो है ज़्यादातर पेरेंट्स से चाइल्ड के अंदर जाता है जिसमें क्या होता है जो पर्सन होता है वो एक या दो से ज़्यादा जो कलर्स है उसके अंदर डिस्टिंगश नहीं कर पाता जिस क्यों क्योंकि उसके रेटिना के सेल्स में ख़राबी होती है जो सही से उसको हेल्प आउट नहीं करते मर्जिन के अंदर कलर्स के